Willkommen zu diesem Konzert direkt aus dem Würzendorfer Stadtsalon in Wien. Mein Name ist Hugo Janus Campos und ich bin ein chilenischer Pianist. Das Programm, das ich Ihnen vorstelle, steht im Rahmen des Konzerts Patti Perros, wie die Komponisten die europäische Musiktradition nach Lateinamerika brachten. Patti Perros ist ein chilenisches Wort und bedeutet Wendenbunder. Die ausgewählten Stücke stellen eine Spurensuche nach der Verbindung des europäischen Musikstils mit der folkloristischen, nostalgischen und patriotischen Musik Lateinamerikas dar, die diese Komponisten in ihnen hinterlassen haben. Das Stück, das ich gerade gespielt habe, ist Adios Nonino von Astor Piazzolla. Piazzolla hat selber über diesen Tango so gesagt. Dieser ist einer der schönsten Tangos, die ich in meinem Leben geschrieben habe. Da enthält eine sehr sentimentale Bedeutung, denn als Piazzolla auf Tournee in Mittelamerika war, erhielt er die Nachricht vom Tod von seines Vaters. Vicente Piazzolla, liebevoll Nonino genannt. Der Zoller komponiert Darius Nonino, motiviert durch die Erinnerung an seinen Vater mit einer Mischung aus nostalgischen und leidenschaftlichen Melodien, die für den argentinischen Tango charakteristisch sind. Astor Piazzolla wuchs in New York auf und ging dann nach Paris, um bei Nani Boulanger zu studieren. Beim ersten Vorspiel er hat nicht gesagt, dass er schon Tangos geschrieben und gespielt hatte. Der Zoller hat das so erklärt. In Wahrheit schenkte ich mich ihr zu sagen, dass ich Tango-Musiker war, dass ich in Bodegen und Kabaretts von Buenos Aires gearbeitet hatte. Tango-Musiker war ein schmutziges Wort in Argentinien meiner Jugend. Es war die Unterwelt. Frau Boulanger hat seine Partituren gesehen und hat Einflüsse von verschiedenen Komponisten wie Bartok, Stravinsky und unter anderem gefunden und hat ihn so gesagt. Du Idiot, merkst du nicht, dass dies der echte Piazzolla ist, nicht jener andere? Du kannst die gesamte andere Musik vorstellen. Gut 100 Jahre früher machte der chilenische Komponist seine Karriere in Santiago de Chile, Federico Guzmán, mit Unterstützung seiner musikalischen Familie. Später zog er, befördert durch den amerikanischen Komponist und Pianist Luis Moreau Gottschalk, nach Paris, die die zweite Heimat von Guzmán wurde. Hier komponierte ein Klavierstück zu Elio Opus 45 über seine Erinnerungen an Chile, die immer präsent waren. Das Stück präsentiert sich als Notun und zeigt einen deutlichen Einfluss von Komponisten dieser Zeit, wie Frederick Schumann und Franz Liszt. Wenn Sie dieses Stück hören, werden Sie sofort verstehen, Warum muss man als der chilenische Schubert kennen wird?
Wir ja reisen jetzt noch einmal nach Chile mit dem chilenischen Komponist und Pianist Santiago Heitz. Er wurde auch in Santiago de Chile in den 1830 er Jahren musikalisch ausgebildet. Später ging er auf Tournee in Kalifornien, in den USA, zur Zeit des Goldrausches. Hier komponierte die Fantasia mit Variationen und das war Samaguecas. Die Samaguecca war der Vorgängertanz des heutigen chilenischen Nationaltanzes La Cueca. Von ihm selbst, La Salpa Chilenas, die chilenische Harfen genannt, scheint das Klavier in einer Imitation der Harfen. Die Samaguecas wurden nur von Harfen gespielt. Die erste Samaguecca ist eine beliebte dieser Zeit des 19. Jahrhunderts, die viele andere Komponisten in ihren Werken verwendet. Und die zweite ist von dem chilenischen Komponist José Sabiola und heißt Un Negrito Querido.
reisen wir nach New Orleans in den Südstaaten der USA mit Rüsmoro Kotschek. Kotschek war ein amerikanischer virtuoser Pianist und Komponist des 19. Jahrhunderts, der viele Orte in der Welt bereiste. Er bildete sich in Paris vor, wie viele andere wichtige Musiker der, der dieser Zeit. Aber seine dichteste Reise war nach Lateinamerika, wo er viele Konzerte gab. Während dieser Zeit in Chile in den 1860er Jahren war er der Vorderer von Guillermo Reichert und Federico Guzman. Seine populärste Komposition für Akkadia ist The Danger, Opus 15, ein Stück, das sich auf dem Lied Camp and Races von Stephen Foster gründet und die Techniken aus den amerikanischen Banjos der Mitte des 19. Jahrhunderts imitiert.
Konzert schließt mit dem deutschen Komponisten Birchen Reichert ab. In den 18-30 Jahren reiste Reichert nach Chile, nach der Suche nach neuen Horizonten. Er verliebte sich in das Land im Süden der Welt, wurde dort schließlich eingebürgert und änderte seinen Namen in den spanischen Regierungen. Hier in Chile komponierte die Grande Fantasie zur des Themes National de Chile, Opus 10. Dieses Werk ist ein Hommage an die chilenische Kultur und eine Reise durch chilenische Volksmusik und verbindet drei Melodien. La Silla, die beliebte Samaboga des 19. Jahrhunderts, die selbe, die auch Heiz verwendet hat, und die chilenische Nationalhymne mit der europäischen romantischen Musiktradition.